എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കോലം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് വലിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു നാല് വലിയ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാം പാലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളയിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പും പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ടും ചതച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മൂത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എരിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സവോളയും ഒരുപാട് അങ്ങനെ മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി ഈ സവോളയുടെ ഒക്കെ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ കളർ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നമ്മളൊരല്പം ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നെടുകി കയറി ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഈ കറിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട